bota jon, në ndryshim të vazhdueshëm dhe në kaos të vazhdueshëm. Por cili është kërcenimi më i madhë për botën të onë sot? Moti ekstrem? Nëse mundjet? Lufta biologike ose nukleare? Apo është rebelimi, terorizmi, rjeti kriminal global, luftrat civile dhe konfliktet e sekteve? Apo mungesa absolute e autoritetit ose e moralit? Ne mund të jemi të sigurt vetëm për një gjithë. Ne jetojmë në një epok me pasigurit të mëdha. Por a duhet gjendja kaotike e botës onë të jetë një befasi për ne? Base që të gjitha këto janë thjesht një shenje kohëve, kohëve të fundit. Do të vi një dit, kur këto në gjarje do të zbehen, në krasim me atë që do të lihet e lirë mbi tokë. Nëse shojim librin e fundit të Biblis, librin e zbulesis, profecia e gjonit nga të regon një periud 7 vjeqare e këtu në tokë, që do të përshkallzohet në një kohë me mundim aqë të madhë, sa që nuk ka ndodhur që nga krimi botës e derim sot, dhe asë që nuk do të ketë më kurë. Si do qoftë, në mes të mungesës e ligjit dhe të përëndi shmëris, do të ndodhë rizgjimi më i madhë frimërori të gjitha kohërave, dhe kjo rizgjim do të vi nga një burimi i padgjuar. 12 fise dhe Izraelit. Misioni tyre të predikojnë unë gjillin e Jezu Krishtit. Rezultati? Rizgjimi i kombit të Izraelit. Ne kemi parë se si dishepujt e Krishtit e këthyën botën për mbys, pas në gjitjes së ti, lartë në qia. Imaginoni e korje në shpirtrëve, kur mirë a ju dejnë të mbushur me frymën, të dëshmojnë atyre që kanë mbetur për shpëtimin në Jezu Krishtin gjatë mundimit mëthë. Pra kush janë këta unë gjiltar që ofrojnë shpres të re për kombi në Izraelit në mes të përndjekjes dhe të vuojtjes së madhe? Një qinë të dyzët e katër mi për fajsues të apokalipsit.
Kudo që unë shkoj njerëzi duon të din për njarja që janë duke ndodhër në botën tonë sotë dhe thonë diçka të tilë si doktor Jeremia, ku po shkone gjitha kjo? Pa tjetër kjo është një pyetje e mirë, por nëse njih një Biblën, ju e dini se ku po shkone gjitha. Po shkon në një vend të mirë, do të përfundoj me duar tonë atë ngritur e lartë në fitore. Ju nuk e një pse të friksoheni nga ardhmja, nëse ju e njih një të ardhmen, dhe për ndia në ka dhenë këtë liber me qëlim që Liber i zbulesës është një liber imbushur me mëshirën e përëndis, bashk me gjykimin e përëndis. Thuaj se në gjdo vend ku shikoni se përëndia po derdh gjykimin e ti në këtë tokë që është i merituar, ju nuk duhet shikoni shumë larkë për para se gjeni një parantez që të regon mëshirën dhe hirin e ti. A e dini që përëndia nuk e lëkur vetën e ti pa një dëshmitar, pavarësisht se sa të erta mund të jenë gjërët? Shikoni se qëfar pëndodhë në botën tonë sotë dhe nëse nuk jemi të kujdeshëm në flasim për të gjithë gjërët e këqia, por e dini se në erësirën e kësaj bote ka shumë vende ku drita po shkëllqenë shumë fort, dhe e dini sa më erët nata më është ndritsh me dita, amen? Pra libri i zbulesës është i til, gjatë periudhës së mundimit madhë që ndodhë me njëherë pas e kisha merët në qiel, antikrishti do të veproj për të konsoliduar fuqin e ti, edhe i do të bëj gjithë shka që mundet për të rëzuar Izraelin, Ndërko që a ishtë duke shtypër ata që refuzojnë të gjunjzojnë për parastatujës e ti, në këtë tokë do të ndodhë rizgjimi mëj madhë frimërori të gjitha kohërave. Dhe kjë rizgjim do të vi për gjatë shërbesës së 124.000 unë gjiltarve të vullosur judejnë. Në base nëse shkoni në një kishë unë gjilore, mund keni të gjuar pastorin të uaj, ose ndë një mësues, vizitor të thotë, se për para se të këthejt Jezu Krishti në këtë tokë, do të ketë një rizgjim vërtet shumë të madhë, dhe njerëzi do të këthejnë të zoti. Tani në të gjithë dëshirojmë që kjo të ndodhë, dhe në base do të ndodhë në një mënyrë të reduktuar, por nuk asë një të dhënë në shkrim që ne të apresim një gjithë të tilë. Në fakt, Biblia në mëson krejt të kundër të Biblia thotë se para se Zotit të kthejt për të në marrë në qiel, do të ketë një largim të dukshëm nga besimi. Dhe nëse shikoni statistikat për kishat më të mëdha asot, duket si kur mund të jemi në fillim të kësaj, sepse shumë njërës që dikur shkoni në kish, shumë njërës që dikur ishin besimtar, janë larguar edhe kishat janë në të lashe. Në qytetin tonë, në San Diego, kisha jonë që është një kish shumë e madhe, së fund mi ka filluar një shërbes të re, Një që nuk e kishim parashikuar, kishat e vogla vendosin të në japën kishat e tyre neve, dhe ne ta një kemi tre. Së fundmi në ashtë dhënë një kish në qender të qytetit të San Diego, që ka qenë atje për shumë vite, pes njërës mërnin pjesë në atë kish, nërtesa do të qitej për disa ndërtuës apartamentesh, dhe pes njërës donin që të kisht e vlerë, nda ja ta në edha në ndërtesën. Dërguam atje 50 nga njërëzit tanë dhe ta një ata kujdesin për shërbesin nga Shadow Mountain, në një video ekran të madhë në kishën e tyre. Ata kanë një adhurim të gjatë dhe javën e kaluar kishën 130 njërëz në kishë. Ne do të kemi kishat vogla si të Shadow Mountain në gjithë San Diego në përpara se të marim punë. A ka vërtet një lërgim në besimi? Më lejonit ju them diçka, kishën e San Diego, sa së që e kisha parë për parë se të bëjë jona, për një ditë me ndova se do bëjë mirë të shkojta shohë dhe ata në të reguan në nërtesën. Dhe nërkoj që po më shëqëronin dhe gjithë nërtesën, në erdhën të pjesë e pakzimit ku pakzonin besimtar të ri, më thanë kjo nuk është përdorur që nga viti 1957. Unë do të thosha se kjo kualifikohet si lërgim nga besimi. Kjo është ajo që pëndodhë në botën tonë sot për më dëgjoni. Ashtu si që është dekuraju e se të shohësh atë që pëndodhë në botën e sotme, me besimin, përveç disa dritave shëndritse që përëndia ka ngritur. Pas marjes kishës, Biblia thotë se gjatë mundimit madhë, ne do të kemi një rizgjim të madhë, që nuk ka ndodhur kur më parë në tokë. 
dhe gjitha kjo do të ndodhë për shkak të këti grupi njerëzish, që quen 124.000 dëshmitarët. Tani nuk e shpika unë këte historie di që duke të imaginare, por dua të dini sa jo del pikërisht nga Biblia, nda ju në dua të nëzirë në ekran këto vargje, dhe do të kaloj shpet këtë prezentim të shkurtër, dhe dua të dini se plani i përëndis për të ardmen është i gëdhendur në shkrimet të jesh zakonshme autoritare dhe të frimzuara. A e di unë se qëfar do të ndodhë në periudhën e mundimit madhë? Jo gjithë shka, por ka një gjë që unë e di do të ketë një rizgjim të madhë frimëror. Tani Biblia në tregon të zbulesa kapituli 7 dhe të zbulesa kapituli 14, se ata do të jenë 124.000 dëshmitar të zgjedhur nga 12 fiset e Izraelit. Zbulesa 7.4 dhe dëgjova numrin e atyre që u vullosur, 124.000 të vullosur prej të gjitha fiseve të bive të Izraelit. Tani, qështje e këtyre dëshmitarve nuk lëvend që ne të kemi pyetje. Unë kam të gjuar disa ide imaginare që njërzit kanë pasur rrëth asaj se kush mund t'jen këta njërës, por nëse shikoni të libri zbulesës, a i liston gjdo fist të Izraelit dhe pas kësaj thot, 12.000 të vullosur nga këfis dhe më pas liston fisin tjetër, 12.000 të vullosur nga këfis nga të 12 fiset. Biblia thot se nga të fiset vjetra historike judaike, 12.000 dëshmitar do t'jen zjedur dhe ata do të përdoren nga përëndia në një mënyrë të mrekulueshme në këtë rizgjim. Për gjatë shkrimit, numëri 12 është vazhdimisht i shoqëruar me kombin e Izraelit. Kure prifti ju dek, vishte një parzmore që mbante 12 gurë të qmuar. Në tryezën e bukës në tempull, ndodheshin 12 buk. Në qytetin e Jurzalemit janë 12 porta. Dhe Mateo kapituli 19-28 nga thotë se një dit, 12 apostoj do të ullen bi 12 frone për të gjykuar të 12 fiset e Izraelit. 12 është një numër i mirë për judejnët, është një numër i rëndësishëm për Izraelin. Ata janë të zgjedhur nga 12 fiset. Dhe Biblia thotë se këta dëshmitar do t'jen të vullosur në balin e tyre. Tani... Unë përpikjesha ta shpjegoja këtë dhe askush nuk e kupton të, por ta një që të gjithë kanë nga një tatuajë shumë e letë për njerës i ta kuptojnë këtë. Në fakt, pyetje ime është kjo, në atë ko, a do të ketë më vend të mbetur në trupin njerësor, ku të mund të vendoset vulla? Dhe pa tjetër që po bëjë shaka. Por Biblia thotë se këta 124.000 dëshmitar do të kenë një shenjë dhe veçandë në balin e tyre. Në vargjet 2 dhe 3 në thuet, dhe pash një engjil tjetër që në gjitej nga lindjeli dhe që kishtë e vullën e përëndisë i gjallë, dhe bërtiti me zëtë madhë, mos dëmtoni dhe unë, asë detin, asë pemët, deri sa t'i vullosim në balë shërbëtorët e përëndisë sonë. Dhe të zbulesa kapituli 7 nuk në thuet se qëfar thot vulla, por të kapituli 14 dhe vargu i parë në ledzojmë këto fjallë, e kishin emrin e atit të shkruar në bibalin e tyre. Pra, në base Adoni, ose emri e atit, do t'jeti shkruar në balin e tyre, të gjitha ta që janë dëshmitar të veçant të gjatë kësaj periude do t'kenë shenjë. Dhe vullja e përëndisë i gjallë nuk do t'jetë thjesht një shenjë nga jashtë në trupin e tyre, por do t'jetë një kujtues i pranisë e frymës e përëndisë brenda këtyre burave. Ata do t'kenë një fuqit i jashtë zakonshme për t'komunikuar të vërtetën. Dhe të Joeli, kapitulli 2, Biblia thot, Bas kësaj, do të ndodhë që unë do të përhap frymën time. Bi tuaj dhe bia tuaja do të profetizojnë, plejsh tuaj do të shojnë nëndra, të rinjë tuaj do të kenë vegime. Në ato dit, do të përhap frymën time edhe mbi shërbëtorët. Këta e janë dëshmitar të zgjedhur nga 12 fiset e Izraelit, ata janë vullosur në balë dhe janë shërbëtor të përëndisë e gjallë. Dhe Biblia thot se ata do t'jenë të ndarë për përëndin. Kjo do thot se ata kanë një thirje të veçant nga Zoti. Zbulesa 14.4 thot, këta janë ata që nuk janë ndotur me gra, sepse janë të virqër. Tani e shumë njërës janë përpjekur të afrimzojnë këtë dhe të flasin për faktin që ata nuk kanë kryer të rathti frimërore, por kësa i thonë të ledzosh më shumë se gjduhet në tekst. Unë besoj se këta njërës do t'jenë beqarë që thjeshtë ecin në përtok duke predikuar unë gjilin. Dhe, sinqerisht, kur të mësone se qëfar do t'ndodhë në mundimin e madhë, nuk do t'ketë ko për familje për këta njërës. Ata do t'jenë në një uthtim dhe në një mision dhe do t'jenë në pun me ko të plot. Kur t'kuptojnë presionin e periudës së mundimit madhë, është e letë të kuptosh pëse këta predikues ka një jetë të vështirë për mërtesë. 
Dhe Biblia thot se ata janë të fort në besimin e tyre. Zbulesa 14 në thot, këta janë ata që ndjekin qenjin dhe në gojën e tyre nuk u gjetë mashtrim, sepse janë të patë metë për parafronit të përëndis. Ju e dini që Biblia në thot se lut janë ndikuese dhe zjarte një njëriu të drejt, ka shumë fuqi me fjalë të tjera ajo arrinë shumë. Këta njërës do të jenë të zjartë, ata do të jenë të drejt edhe do të predikojnë me një lojzeli, që rral herë është parë në botën tonë sot. Shumica prej ush jeni ajshtë të moshuar, sa të kujtoni me mua, disa nga ditët e hershme të besimi tonë, kur ndothe që të vinin unë gjiltarë në kishën tonë, dhe disa prej tyre nuk ishën të heshtur. Ata vinin me zelë dhe emocion, dhe që i vogël unë dëshiroj, i mati ishte predikuës, unë shkoja dhe ullë ishan radhën e parë dhe i shihja këta unë gjiltarë. Disa prej tyre merin objekte për të ilustruar mesajën e tyre, dhe disa prej tyre ishin vërtet të frikë shumë për mua. Unë bajman që të gjove historinë e një dialit vogël, që shkoja në një nga këto takime unë gjilluës, e që unë bajt në një kishtë vogël, dhe shumë formale ku katedra ishte rëthuar nga një gardi vogël i bardhë. Ajo ishte në pjesë në si për me dhe kjo dialo shpasa si kjo predikuës, po predikon të gjithë zelë. U këthyën nga e jëma dhe i tha, mama, qëfar du të bëjmë kërë e të largohet për endej? E dini kjo është mënyra se si unë u rrita, shumë nga këta predikuës që shënë të gjallë. Më të gjoni, nuk keni parë asë gjë, dhe risa të keni parë 124.000 bura, që janë të drejtë, të pametë, që i predikojnë unë gjillin e Jezu Krishtit, burave dhe grave që do t'jenë shumë të dëshpruar për t'i dëgjuar, për shkak të asaj që ndodhë gjatë asaj kohë. Ata do i kursehen gjukimit që do t'vi, vini rese që farthuat, mos dëmtoni dhe unë, as detin, as pemët, deri sa t'i vullosim në balë shërbëtorët e përëndi sonë. Me fjalë të tjera, këta burra nuk do të mund të eleminohen. Do të ketë pa tjetër një zëmërim kundër tyre për shkak të predikimit, po Biblia thotë se askush nuk do t'jetë në gjenit i prekë, sepse përëndia i pjotë fuqishëm do t'i mbështjelë me kratë e ti. E dini, është diçka interesante që ne edhe sot mund t'a praktikojnë këti gjapë jo. Unë do t'ju tregoj një sekretë vogël. Kur unë filova të othoja si një pastor i ri, fëmijit e mi ishin të vegjil. Unë i hipja avionit edhe shkoja në Fort Wayne të Indianës dhe një sëmbimi vogël frike e mbushtë e zemrën time. Tani nuk mendoj se ishte nuk isha frik nga vdekja, nuk isha angth nga vdekja, por asë frik nuk isha. Por unë kisha shumë frik për fëmijit e mi, për gruan dhe për fëmijit e mi të vegjil. Dhe një dit, një pastor i vjetër lërdit e unë dhe më dhak të thënjet shkurëtër, unë e shkrova në Biblën time, ja që farëthot. Njëriu i përëndis, në qender të vullnetit të përëndis, është i pavdekshum dheri sa përëndijat ketë maruar me të. Dhe unë nuk e ka maruar kur të. Kjo nuk dhe të thotë se duhet keni guzim të të pruar, dhe gjoni. E dini i shumë mjerës do të të gjojnë këtë dhe do të thonë, o, unë mund të bëjt qëfar të dua vetë. Një mi ku imi vjetër predikuës që ta një është në qilë, vernon me gjji. A im ka të rëgor një historinit të një djallin kishë në ti që një ditë erdi të a i dhe i tha, e di qëfar, unë jam ka që sigurt për sigurin sovranët e përëndis, sa nëse koa ime nuk ka ardhur, Unë do të ecja në mes të këti kryzimi këtu në Los Angeles, pikërisht në këtë rrug të ngërkuar, dhe nëse koa ime nuk ardhër, do t'isha mirë. Dhe plaku me gji, tha djeloshit, nëse ti ecën në mes të kryzimit në medhës dit nesër, të premtoj se koa jo të ka ardhër. Ne duhet të kuptojmë këtë, apo jo, që egzistor një vje olmi disë të qënit i sigurt për sigurin e përëndis dhe të qënit të për të sigurt edhe i marë. Unë nuk jam si George Bushi, nuk hidhem nga aeroplanët këto dit por kam besim se përëndia do të kujdeset për mua dhe këta dëshmitar do të kenë të gjitha të lojmë brojti nga përëndia i pjotë fuqishëm, a i do të kujdeset për ta deri sa puna e tyre të përfundoj. Dhe Biblia thot gjithashtu se në mes të mundimit të madhë, ndërsa gjithshka do tjetë duket ndodhur për e thyre, dëgjoni vargu një. Dhe pash dhe ja qenji që shëndron të mbi malin e sionit dhe me të 124.000 njërës dhe dëgjoni këtë shumë interesante. Në filim të historisë e këtyre dëshmitarve, në thuet se janë 124.000, kur arrinin fund shihni që këta dëshmitari janë në qielë. Puna e tyre ka përfunduar, ata e kanë kryer punë në tyre në tokë, dhe edini se që farëthot Biblia, nuk janë 123.999 prej tyre, por janë 124.000 prej tyre, të gjitha ta do të kalojnë për mes mundimit madhë dhe askush nuk do të humbasë. Kjo është një histori mahnitse se si përëndia do të siguroj mesajin e shpresës edhe të shpëtimit, gjatë një kohë e shumë të erët në këtë tokë. Dhe e dini se sa të sukses shumë do tjena ta? Pa dë gjoni këtë raport të plëcuar nga gjoni në kapitullin e shtatë të zbulesës. Pas këtyre gjërave pash dhe ja një tur me madhe, të cilën askush nuk mund të numëronte prej të gjitha kombeve, fiseve, 
popujve dhe gjuhve. Kta që ndroni në këmë për parafronit dhe për paracengjit, të veshur me petka të bardha dhe me palma në duar të tyre, sa për shkrimi mrekullu e shumë që është. Të gjoni, Biblia thot, ka i shumë njërës do të vinë të krishti gjithë kësaj kohë, sa ju nuk do të keni mundësi si ti numëroni, një tur me madhe të cilin askush nuk mund të numëronte. Dhe ata përfajsojnë të gjitha kombet, fiset, popujt dhe të gjitha gjuhët nga të gjithë toka. Këto janë të korat e rizgjimit madhë të 124.000 dëshmitarve. Dhe kjo do tjetë diçka që ne do të mund të vrejmë edhe në qielë. Dhe unë besoj se kjo është për mbushje e premtimit të Jezusit dhe në predikimin e ti në malë. Jezusi tha, dhe ky unë gjilin bretëris, do të predikohet në të gjithë botën, si një dëshmi për të gjitha kombet, dhe atëhere do të vi imbarimi. Zonja dhe zëtri, në një nga këto dit, ne do të dëshmojmë një rikëthim masiv frimëror të përëndia, gjatë një prej kohërave më të erta në planetin tokë. Dhe Biblia në thotë se kur ata më në fund të kenë përfunduar punën e tyre, këta u në gjiltarë do të merë në qiel. Dhe Biblia në jep një përshkrim që me cilin do muzikant që unë ndaj këtë, duke të se emocionohet. Ata këndojnë një këngë të re kur shkojnë në qiel, dë gjojnë i këtë. Dhe pash dhe ja, qenjë që qëndronë të mbi malin e sionit dhe me të 124.000 njërës që e kishin emrin e ati të shkruar mbi balë dhe dë gjova zë qeste shtatyre që u binin qesteve të tyre dhe këndoni një këngë të re për parafronit dhe për para 4 qënjeve të gjalla dhe pleqve dhe asë një nuk mund të mëson të këngën përveç të 124.000 që ishin blerë nga dheu. Dhe Gjoni thotë se vështron dhe sheje në qiel, është një përshkrim profetik, të gjithë 124.000 dëshmitarët që janë ruetur dhe kanë kaluar të gjithë jetën e tyre, duke predikuar unë gjilin gjatë periodës së mundimit madhë, tani të gjithë janë në qiel, dhe Biblia thotë se ata janë bledhur rrëth fronit dhe po këndojnë. Ky korë ka 124.000 njërës në të, është klubi më i madhë muzikor për cilin kam ledzuar në njerë në ndo një vend të botës. Dhe ata do të këndojnë së bashku dhe Biblia thotë se askusht nuk mund të këndoj këtë këngë përveç atyre, sepse ata janë të vetmit të cilët kanë përjetuar atë që përjetuan dhe kënga është rezultat i gëzimit në zemrat e tyre. Pas i kanë kaluar për mes kësaj periudet të të mërshme, pas i kanë parë dorën e mëshirshme të përëndis të marë njerëzit dhe t'i siel ata në qiel, ata do t'jen shumë të emocionuar. Bura dhe grasa do të dëshpruese që do t'jetë kjo periudhë. Gjëja që unë kuptoj nga kjo është që përëndia nuk e heq kur dorën e ti nga kjo tokë. Sot dhe gjoj njërës që thonë, a mendon se përëndia ka equr dorë nga Amerika? Unë mendoj se nuk është pyetja e durë, unë mendoj se pyetja është, a ka equr dorë Amerika nga përëndia? Dhe ja, kjo është pyetja. Unë nuk i përgjigjem të parës me siguri, përëndia i përët fuqishëm nuk ka equr dorë nga kombi unë. Dhe mund tjetë që për para se Zotit të kthejet për të marë ata që e kanë vendosur besim në ti të ka i në qilë, a i do të derdhe dhe njëherë frim në ti në bikë të kombë, dhe në base do të ketë një rizim të madhë të katërt në Amerikë, dhe unë do doja t'isha pjesë e kësaj dhe t'asho Zotin të bëjë këtë, dhe mund të ndodhë. Por të gjoni, një nga këto ditë, kjo botë, kështu si që ne e njojmë, do të marë fundë, dhe mundimi i madhë do të ndodhë. Gjatë mundimit madhë, ku ka aqë shumë ligësi, përëndia e ende do të afrohet edhe do të lutet njërzve që të kthejnë të aji dhe të marrin hirin e ti. Tani, nërsa mendojmë për të gjithë këtë dhe përpishemi të pyesim vetën, pra, qëfar do të thotë kjo për mosot? Dhe gjoni, unë jam i sigur që në të gjithë botën sot ka më shumë se 124.000 njërës që po predikojnë në njëllin. Ne kemi 124.000 dëshmitarë tana, po jo? Nëse nuk e njihë në Jezu Krishtin, ka shumë gjasaj që përëndia i plëtë fuqishëm të ke dërguar dikë në jetën tuaj që t'ju tërgoj për të. Përëndia ka dërguar disa dëshmitar në jetën tuaj dikë që ju t'a njihëni, dikë që ju t'a shihëni dhe dikë që ju t'a dëgjoni. Dhe a i dëshmitar është një dhurat nga përëndia për ju, që ju të mund t'a pranoni hirin e përëndis në jetën tuaj. Dhe mos mendoni t'a largoni atë dëshmitar, a i është hiri i përëndis për ju. Unë besoj se ju jeni këtu sonde, sepse përëndia doj që të gjoni dhe njëherë unë gjilin, që krishti vdiqë për ju në kryqë, që të paguan të pagën për të gjithë më katin tuaj, dhe a i kërkon vetëm që të prenoni atë si shpëtimtarin tuaj. Ky është mesajë unë gjilin.
Unë e di me siguri që nuk do t'jem pjesë e 124.000 dëshmitarëve në tartme. Unë duha t'jem një nga dëshmitarët e përëndis në të tashme. I lutëm përëndis të mjap një ndjesi urgjense për vitet që kam për parameje që të më ndihmoj të tregoj njerëzve për Jezusin, si që nuk u kam treguar kur më par. Mesajji unë gjilit është lajmi më i mirë që ka egzistuar. Në këtë bot, e cilja do të shkoj në ferë shumë lehtë, ka një të vërtet të mbrekulueshme, që përëndia në do, dhe i është në gjendje të në shpëtoj, ma di edhe në mes të stresit të kësaj bote, ne do të mund kemi një jetë pozitive, duke nderuar krishtin, dhe jetë produktive që do të cilë gëzim për zemrë tona dhe lavdi për emrin e ti. Nda i më lejoni t'ju bëj këtë pyet jesonte, a jeni të krishterë, a e keni pranuar dëshmi në unë gjilit që është të ndarë me ju, ose e sonte, ose për para kësaj nate, nëse do të vdisnit sonte edhe do të qëndronit për para zotit, da i do t'ju shikne në sydë dhe do t'ju thoshte, pse duhet të të lë në para e sëntime? Qëfar do t'i thonit ati? Mos thonin ndo një nga ato marzit se keni qënë një njëri shumë i mirë. Kjo nuk do t'ket vlerë sepse nuk shkonit do të në parajs duke qërë njëri i mirë. Edhe po t'ishtë e kështu, asë kush nga ne nuk është i mirë mjaftueshëm. Ja një lojmë që të gjithë duhet të mbarin shënim. Për ndia i plotë fuqishëm nuk ka peshore për mirësin. A i ka një standart të pathyeshëm, ju duhet të kaloni testin 100% ose nuk fute një brenda. Ju thoni e po asë kush nuk arrinë do të këtë, duhet të arrinë. Dhe japë se Jezus jerti, dhe vdish në kryqë, dhe duhet ju them se Dhe gjithçka që a i kërkonë sonte, mishtë e mi, është që të pranoni atë që a i bëri në kryqë, si shpresën e vetë me për një qilë, dhe ti kërkoni Jezu Krishtit që t'ju falë, dhe a i do të bëj. A i nuk ka refuzuar kur as një njëri në të gjithë historinë, dhe ju nuk do t'jeni të parët. Pa varsi se qëfar keni bërë, ose sa larkë përëndis mund të ndijeni sonte, unë jam këtu t'ju them se përëndije ju do, dhe që Krishti vdishë për ju, dhe nëse do tap një zemrën tuaj të pranoni atë, A i do t'vi, do t'vendos fronin e ti në zemrën të uaj, dhe do t'ju dhejgja drejtoj për pjesën tjetër të jetës. Vendimi më i rëndësishëm që do t'merë një ndo njerë, është që t'a bëni Jezu Krishtin, shpëtimtarin dhe Zotin të uaj. Falemderit që endoj që të mesajin e sotëm në moment vendimtar, shpresoj t'i jeni inkurejuar nga fjale e përëndis, dhe t'keni mësuar edhe më shumë rrëtha saj se qëfar do thotë kesh një mardhëni me Zotin tonë të dashur. Nëse nuk keni një mardhënje personale me të, por do një të filoni një, mund të bëni këtë sot. Ajo që duhet bëni është të pranon një dhuratën falës të shpëtimit nga përëndia, për të penduar për mëkatin dhe për të këthyër të Jezu Krishti, si zoti dhe shpëtimtari juaj. Nëse e keni edhur këta besimi, unë ju inkurajoj që të lidheni me një shërbes të besueshme, ose një kish lokale, dhe ti të regoni dikujt për vendimin të uaj. Unë lutem që të vazhdoni të rriteni në besimin e ri, ndaj Zot dhe shiemi herën tjetër, pikërisht këtu, në moment vendimtarë.